Gera. Mga nakai-skandalong krimen. We had an experiment conducted with you. Pagdurusa ng maralita. At walang hustisyang pagkamatay ng mga inosente. Ilan lamang yan sa mga malalagim na pangyayaring dinaranas ng sangkatauhan sa ngayon. Ang punot dulo ng lahat ng ito, kasamaan. Naniniwala ang simbahang katolika na sa bawat araw, may pagtutunggaling na gaganap sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sa pagitan ng Diyos at ng mga demonyo, spiritual warfare ang tawag nila rito. Noong 1972, mismong si Pope Paul VI ang nagsabing matinding nangangailangan ng mga tao ng depensa laban sa demonyo. and corruption to the killing of the unborn. Sin is all around us. The devil, of course, uh, is there para uh, to aggravate yung mga sitwasyon na yan. Ayon kay Father Jose Francisco Siquilla, isang exorcist at director ng Arts Diocese of Manila Office of Exorcism, ang kasalanan ay bunga ng pagtalikod ng tao sa Diyos. At ang pagtalikod na ito ay may mas malalim na ugat. Because the devil cannot just create openings sa 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 tao o sa dipuna. Now we are the ones who give him that power because of our choices. At ginagawa ng demonyo ay ginagatungan niya yung mga yung mga bag yung mga kasalanan natin at yung mga kasamaan sa mundo to make it worse. Pero ano nga ba ang puwersa ng tutunggali para sa kaluluwa ng tao upang mas maunawa natin? Mahalagang balikan natin ang kasaysayan ng paglikha. Sa pasimula ng Biblia, kita natin na ang Diyos ay puno ng kabutihan, buhay, nagbibigay buhay. At sabi nga sa Genesis, nilikha niya ang lahat na mabuti. At, at sa ating pagpapahayag ng pananampalataya, ang nilikha niya ay yung mundong nakikita at yung hindi nakikita. Ibig sabihin ay ang spiritual world, kaya may mga spiritual beings. Ito ang mga tinatawag nating mga anghel na creatures pero spiritual, merong talino, meron ding kalooban, may kalayaan at nilikha silang mabuti. Si Bishop Chito Tagli ay miyembro ng International Theological Commission ng Vatican. Subalit sinasabi rin ng Biblia sa ikalawang sulat ni San Pedro na may mga anghel na ginamit ang kanilang kalayaan para suwayin ng Diyos. At yun ang simula ng pagpasok ng away sa loob ng mundo ng Espiritu. Ayon sa aklat ng Revelasyon, ang pagre-rebelde ng mga anghel ay pinangunahan ni Lucifer. Ang kawa ng anghel ng Diyos ay pinangunahan naman ni San Miguel o Saint Michael the Archangel. Matapos ang digmaan sa kalangitan, sinasabing pinalayas ng Diyos ang mga rebelding anghel mula sa langit. Naniniwala ang simbahan na ang mga napalayas na anghel ang siyang mga naging demonyo dito sa lupa. Sino-sino ang mga demonyong ito? Ang mga demonyong ito ay yung mga anghel na uh, tumalikod sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Si Father Jojo Cirudo, ang Paris priest ng Jesus Lord of the Divine Mercy Parish. Marami sila. 
hindi lang isa ang demonyo, kundi marami. Gaano karami sa aklat ng pahayag, Apokalipto, okay? uh, uh, Apokalipsis, okay? uh, Revelations, nakalagay doon na nung winasiwas ng dragon, ang kanyang buntot ay sangkatlo ng mga bituin ang nalaglag mula sa langit. Yung sangkatlong ng mga bituin na yun, ang bilang ng mga demonyo na sumama kay Lucifer sa kanyang, sa kanyang uh, rebelyon. Isa lang ang naging misyon ng mga demonyo, ang masaktan ng Diyos. Uh, alam ng demonyo, the best way to hurt God, the best way to hurt Him is to destroy His creation. Unang-una yung talagang minamahal niya, yung tao. And he knows that uh, if he can destroy even one soul, no, talagang that can cause a great uh, hurt in the heart of God. No? Isa sa mga paraan ng demonyo upang ilayo tayo sa Diyos ay ang tuksohin tayo upang gumawa ng kasalanan. Gaya ng ginawa ng Adas, kina Eva at Adam. Pero hindi na nga nahulugang wala na tayong pananagutan. Well, unang na sa lahat, kailangan nating tandaan no, that uh, ilikha tayo ng Diyos na may kalayaan. Because it's only when we are free that we can love. Uh, we also have the choice not to love. And that is the least God took. And uh, when we choose not to love, doon pumapas yung kasalanan. When we choose to hate instead of love. Bukod sa panunokso, ang mga tao rin ay naging tudlaan ng mga mararahas na pag-atake ng demonyo. Kaya naman, nang dumating si Jesus, isa sa mga naging misyon niya ay ang pagpapalayas ng demonyo sa mga taong nasasapian. Maging si Jesus ay hindi naging ligtas sa panunokso ni Satanas. At yun ang tatlong tukso na nakuha ni Jesus ayon sa ikaapat na kabanata ni San Mateo at ni San Lucas. Tatlong uri ng tukso, pero pag tinignan mo, iisa, huwag ka nang sumunod sa plano ng Diyos na ikaw ay magiging mapagpakumbaba, isang uh, servant suffering Messiah. Take it easy. Meron ka namang kapangyarihan eh. Patunayan mo na lang na anak ka ng Diyos. Magpalit ka lang ng Diyos. Ako ang iyong sambahin. Kita mo, si Jesus Binigyan ng mga ganong offers. Ganyan kagaling ang hari ng kabulaanan. At yung ganyan tukso, patuloy pa rin sa panahon ngayon. At ilan sa atin ang kumakagat. Kumakagat. Mapatunayan lang natin na tayo ay may sinasabi, iba na pala ang ating Diyos. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang pagunlad at pagsulong ng modernong buhay, Unti-unti ring bumitaw ang mga tao sa paniniwala sa katotohanan ng mga demonyo. Sa pagpasok ng modern world, pumasok na rin ang mga bagong pamamaraan ng pag-aaral sa Biblia. Yung mga tinatawag nga na historico-critical method. At ang isang naging bunga niyan, bagamat maraming advantages na naidulot yung method na yan para makuha natin ang malalim na turo ng Biblia, ang isang naging bunga ay para bagang lahat, ha, hindi naman lahat, pero maraming aspeto ng turo ng Biblia ay dinismiss na lang bilang, o oh, simbol lang yan eh, simbol lang yan. Hindi naman yan ng tunay, simbol lang yan. At ang isang nagdusa ay yung the world of the spirit. Sabi nila, wala namang world of the spirit eh, simbolic lang yan. Bukod pa rito, Lumaganap rin ang iba't ibang sangay ng siyensya. Kasama na riyan ang psikolohiya. Tuloy tila lahat ng bagay ay mayroon ang paliwanag. Pumasok na yung mga subconscious, unconscious, kaya sinabi nila, oh yan, hindi yan tunay. Ano lang yan, produkto lang yan ng subconscious ni Isaiah, <laughs> subconscious ni Juan, subconscious lang yan ni Jesus. Kaya parang humina yung paniniwala na merong world of the spirits at in the world of the spirits merong patuloy na battle. Bagamat ganito, 
Patuloy pa rin ang pagkakyat ng bilang ng mga nakagagambalang insidente sa buong mundo. Mga hindi ordinaryong insidente ng karahasan, krimen, pagpapatiwakal. Mga insidente hindi maipaliwanag maski ng siyensya. We are here surrounded by these evil spirits and uh, they continually tempt us. You know, tukso tayo at hindi lang tukso. No? There is what we call extraordinary demonic attack. And therefore, this is uh, the battle that is going on. Sabi nga ni San Pablo, no? yung talagang labanan ay, it's not between flesh and blood. No? It's between uh, spiritual powers. No? And the battle is for souls, no? para sa kaluluwa ng tao. And uh, that is their main goal is to destroy us, to make, lead us also away from God. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga tanong na lumulutan. Paano nga ba natin malalaman kung tinutuligsa nga talaga tayo ng demonyo? Paano ba nating lalabanan ang kampo ng kadiliman? At sino ba ang ating tatakbuhan? Noong 1987, muling umigting ang ingay tungkol sa isyu ng demonic possession na magsalita ulit ang Santo Papa tungkol dito. Ayon kay Pope John Paul II, patuloy pa rin ang pakikipaglaban natin sa Hari ng Kadiriman na siyang pangunahing tungkulin ni San Miguel dahil buhay at aktibo pa rin ito hanggang ngayon. Dahil dito, mismong ang Vatican na ang nagdeklara ng all-out war laban sa demonyo. Noong 2007, nagpalabas ng direktiba si Pope Benedict na nagsasabing kailangang magtalaga ng exorcist ang bawat diocese sa buong mundo. All exorcists are unanimous na talagang dumadami ng mga cases of Uh, hindi lamang possession, pati na rin yung mga lesser forms of demonic attack, yung oppression, obsession. No? And uh, uh, it, is, uh, it is something that is very alarming. No? That's why even the Vatican has uh, provided a course, isang kurso on exorcism and deliverance para magturo. Dito sa Pilipinas, nakita ni Father Jose Francisco Siquilla ang pagtaas sa kaso ng demonic possession noong siya ay nakatalaga sa Quiapo Church. Dumadami na dumadami, especially sa Quiapo, maraming pupunta dyan. Uh, kasi maraming grupo dyan na mga occult practitioners, mga spiritistas, mga manguhula, and then later on they get possessed at tumatakbon. Hindi makalilimutan ni Father Sikia ang unang pagkakataong humarap siya sa demonyo ng isang nasasapi ang lalaki ang inilapit sa kanya. Of course, takot at takot ako no? because I didn't really first experience ko yun. No? I didn't, uh, hindi ko alam yung anong, I knew what to do but of course, iba yung nandun ka na eh. No? And so, uh, I, I was parang baptism of fire ko yun. And uh, because of the, with the grace of God, uh, naging okay naman yung tao. No? And suddenly, yung cases started to arrive again. Hindi inaasahan ni Father Sikeya na ito na ang magiging simula ng isang pangmatagalang tungkulin. Doon nagumpisa, they started calling me no, dahil nalaman nila na may nagkaroon ako ng experience. No. And Bishop Buhay uh, gave me the faculty to exercise siya yung unang-una sa lahat because sabi niya, you know, uh, Joseph, uh, may degree ka sa psychology and uh, bukang uh, this will help you to discern and diagnose better. No. Bilang paghahanda, Pumunta si Father Sikia sa Roma para mag-aral at kumonsulta na rin kay Father Gabriel Amor, ang Chief Exorcist ng Vatican. Sa pagbalik niya, unti-unti niyang binuo ang grupo na makatutuwang niya sa kanyang misyon. Ibang-iba ang buhay ng mga miyembro ng exorcism team ng Archdiocese of Manila bago pa man sila mapagsama-sama ni Father Sikia. Si Father Mateo, isang misyonerong pare, ay nagbabakasyon noon sa Espanya 
Nang malaman niyang gusto siyang kunin ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales bilang exorcist. This was offered to somebody else, but then nobody liked to accept it. Because, you know, it's very... <laughs> then they asked me, do you like to accept? <laughs> I didn't know at that time exactly what it meant, no? But I was surprised, no? Because I had never exercised in my life. So when they told me that you, you are... Uh, do you... So I didn't know what to... I was so, so shocked, so surprised. But anyway, so if there is no other, I said, I will offer myself. Bagamat abala sa kanyang sariling parokya si Father Jojo Zerudo noon, hindi rin niya natanggihan ang tawag ng isang bagong misyon. Si Father Josie at si Father Mateo, siguro nakita lang mahilig ka bumuntot, ganyan. <laughs> Ay, bumuntot. Tapos eh, they went to the bishop and they asked the bishop, Uh, they proposed to the bishop na mag-appoint ng exorcist sa diocese. Tapos, hindi siyempre hinihingan sila ng recommendation, hindi pangalan kong binigay nila. E di yun na, isang araw, dumating na lang sa akin na mayroong appointment. Si Father Bobby de la Cruz naman, walang balak magpari dati. At nang maging diakono, mas lalong wala sa plano niya maging miyembro ng exorcism team. Pero tila Diyos na ang nagtalaga sa kanya sa pwesto. Ang interest ko ay makatulong talaga sa tao. No? Lalong-lalo na nanakita ko nahihirapan yung mga tao. Importante para sa akin na may, meron kaming tugon sa mga ganitong problema. No? Lalong-lalo na ang simbahan. Hindi naman namin pwedeng ituro na lang. Sige, punta na lang kay Salbularyo. Dapat meron akong magawa para dun sa mga tao ang nahihirapan. Inanyayahan nila ako, no? sumama doon sa mga interviews. Unang-una, mga deliverance, deliverance. Tinanong nila, pwede ka ba, Father? Sige, di sasama ako. Samantala, bagamat dati nang may interes sa ministeryo ng exorcism si Sister Lay McCoy, matagal rin siyang naghintay bago dumating ang isang imbitasyon mula kay Father Sikia. I see the ministry both as a um, vocation and a mission. It is a vocation kasi tawag yun eh. Hindi si, si Father Joseph ang nag-invite pero ang tawag nang galing sa Diyos. And it is a mission. It is a form of apostolate na tinatawag ako ngayon, another form of ministry. We work for young people pero this time it's a different form of uh, ministry. But just the same to help uh, trouble the troubled people, especially those beset by evil spirits. Kahit bago pa lamang magkakasama, napasabak agad sa laban ng exorcism team. Iba't ibang pagpapatunay ng demonic attack ang kanila agad nakita. We had a case here. She was a victim of a witchcraft. We were praying. And then, afterwards, parang sinabi niya na nasusuka siya. So, um, ako kumuha ka agad ng plastic bag. No? So, lumapit ako sa kanya, itinapat ko yung plastic bag. So, expecting na ang lalabas doon yung kinain niya. Pero isa na yung kinain niya lumabas, lumabas mga pako. So, yung mga pako nandun sa plastic bag. So, I saw the, the, the nails coming out, lumalabas sa bibig niya. Tapos, talagang pag lumabas yung nails, kumpul-kumpul siya. Ayan, tapos may mga alambre. At doon nagulat ako. Totoo nga talaga. Ha? Lumabas sa katawan niya, hindi lang sa bibig niya, sa iba pang parte ng katawan. At talagang totoo. Para sa akin, <laughs> saan ang galing to? Uh, something to scary is when they get really uh, no, angry, violent. Yeah. We have a case, we have to put them in the floor and, and four or five, no? Uh, handling while I was doing the exorcism, no? 
at that moment, you don't know what is going to happen. Hindi biro ang pakikipagbuno sa limot. Kaya naman mahigpit ang mga panuntunang sinusunod ng exorcism team sa pagsasala ng mga kasong dinudulog sa kanila. Upang matiya kung tunay nga ang mga ito. Una, pag, pag mayroong lumalapit for deliverance, ang tinitingnan niyan, hanggat maari, hinihinga namin ng psychiatric evaluation. Okay. Ngayon, yung psychiatrist, siyempre, titingnan niya kung may tama, may sayad, siyang mag-determine. Gaano man kahigpit ang pagsasala, aminado si Father Jojo na kadalasan, ang mga palatandaan ng isang tunay na demonic possession ay makikita lamang sa aktual na ritual ng exorcism. Lahat nung napanood nyo doon sa pelikula, nakikita ang hindi, ang natatagong mga bagay. Di pangkaraniwang lakas. Kakayanang magsalita sa mga wika na banyaga. At pagkamuhi o pagkatakot sa anumang bagay na banal o binasbasan sa grado. May mga pagkakataon din naman na uh, well, sa gitna mismo ng eksorsismo, lalabas yan. Uh, nag-iiba ang tinig. Uh, nag-iiba ang hugis ng katawan. Yung contortions, bodily contortions. Bukod dito, may tinatawag na lesser forms of demonic attack tulad ng oppression, at infestation. Oppression is more of attack from the outside. Galing sa labas, attacking the body, the emotions, even the relationships of people, usually, or, or the emotions of the person. Very visual. Okay? Marami siyang, for example, nakikita mga uh, demonic uh, images, apparitions. Uh, uh, where, when Pang San San tumitingin, uh, he would see these images or apparitions. Uh, usually, the attack is at night. No? Uh, they can be sexually assaulted, even raped. No? They have cases of pati mga who were being atta- oppressed. No? Kahit gising sila, they, they, were, they were experiencing being raped. No? Ang infestation naman ay kadalasang nangyayari sa isang lugar o bagay tulad ng mga haunted houses kung tawagin. Ano man ang nibel ng demonic attacks, iisa lang ang tiyak. Ang mga simpleng bagay na nakagawian na namin ang siya palang gumagatong sa lakas ng demon. Sa loob ng limang taon mula nang itatag ang Archdiocese of Manila, Office of Exorcism, umabot na ng mahigit na apat na raan ang mga kasong hinawakan ng grupo ni Father Jose Siquilla. Ayon pa sa kanya, sa bawat sampung kaso ng demonic attacks na idinudulog sa kanila, ang karamihan dito ay kaso ng oppression, tulad na lang ng kaso ni Menchi. Kung tutuusin, kontento naman sa buhay niya si Menji Lagunoso. May malusog siyang pamilya, magandang bahay, at komportabling buhay. Wala na siyang hihilingin pa. Pero maging siya ay hindi naging ligtas sa kampo ng kadiliman. Ayon kay Menji, para maintindihan ang nangyari sa kanya, mahalagang malaman muna ang mga ginawa ng kanyang ninuno bago pa man siya ipinanganak. Kasi sa probinsya, pag, pag may mga sakit sila eh, sa albularyo nagpapagamot eh. Usually kasi alam mo naman sa baryo, yung mga paniniwala ng mga matanda, mga nabalis ka, nainkanto ka, o kaya na ano ka. Pati nanay ko nga naniniwala sa mga ganun. 
Saka mayroon ako talagang ang kanamang gagamot. Hindi akalain ni Menji na ang ganitong gawain ay magdudulot ng mabigat na problema. Ayon kay Father Sikinya, ang mga taong katulad ni Menji ay nagiging mas bukas na impluensya ng mga demonyo. Very sensitive na sila sa spirit world. Yung mga tinatawag natin mga psychics, no, sensitives. Usually yung mga binubuksan nila yung kanilang, they call it third eye, no, yung kanilang psychic faculty para makipag-communicate uh, no, sa mga otherworldly spirits. No. Eh, palaging pumunta sa mga albularyo, mga manghuhula. No. They practice magic, sorcery. Uh, ito yung mga tao na nagkakaroon ng uh, not only an opening sa mga demonyo, kundi uh, they become vulnerable no? uh, to what we call yung mga psychic attacks ng demonyo. Hindi nagtagal, kinakitaan si Menji ng kakaibang kakayahan. Nagpunta dito yung kaibigan ng ano ko, pinsan ko, kasama niya sa trabaho. Hinulaan ko lahat ng mga description ng boyfriend niya, kung paano siya niloko, paano siya, kasi iniwan nga siya nung, ano eh, nung lalaki. Pati yung itsura nung lalaki, nung itsura nung bae na naging bagong kasama nung lalaki. Nahulaan ko, na i-describe ko. Natuwa si Menji sa kanyang bagong tuklas na talento at nawili sa panghuhula. Pero nadiskubre niya, hindi lang pala ito ang kaya niyang gawin. Eh yung sabi naman ng ibang inihipo ko, gumagaling daw sila. Sa kaisa pa, yung halimbawa may nagtanong sa akin, may kapitbahay namin, sabi, yung isa pa yon yung sabi, makakaalis ba yung anak ko? Alam mo, pag sinabi ko, oh, alis na yan sa ano, talagang totoo. Tapos nagtuwa naman yung, ano, yung, yung kaibigan ko na yun. Parang nabubusti naman yung ego ko kasi maganda yung mga ano, nakakatulong ako. Parang pang pinupus din akong gumawa ng gano'n. Bukod sa panghula at panggagamot, may isa pang kakaibang talento si Menji. Minsan, madaling araw, bigla na lang ako. Parang may gumigising sa akin na magsusulat. Ang ganda ng mga sinusulat ko eh, tungkol din sa Diyos. Tapos, pero parang ang smooth-smooth ng pagkasulat ko, magaganda eh. Tap Kaya lang, ang nakataka ko sa ano na daw ako, santa na daw. Si na ano ako, ganito, tapos nagtatayo daw ako ng simbahan. Tapos sabi ko, bakit kaya ganun? Ang mga minsaheng isinusulat ni Menji ay galing daw sa mga tinig na bumubulong sa kanya. Ang tinig ng Diyos at ng Birheng Maria. Heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day and forgive us our sins. Naging madalas ang pagbulong kay Menji ng mga tinig at lumalala pa ito sa tuwing siya ay magdarasal. Para ano naman akong ginugulo, parang na-oppress na ako. Parang may nagbubulong sa akin na manggagamot ako, maganito, magtayo ako ng kung ano-ano. Tapos sabi ko parang naiba na yung ano ko, yung aking isip. Sabi ko hindi ko naman iniisip na maging ganyan ako. Pero sa tuwing nilalabanan niya ang mga tinig, nagiging mas malala naman ang pag-atake sa kanya. Binibigyan ako ng sakit, bigla akong nagkakahika, wala naman ako dating hika. Pag inooksigin ako, parang iba yung pakiramdam ko. Parang sabi ko hindi naman ganyan ang symptoms ng mga talagang totoong hinihika sa akin, iba. Nang lumapit si Menji sa isang obispo para idulog ang kanyang problema at ipakita ang kanyang sinulat, nagulat siya sa sinabi nito. Hindi yan totoo, sabi niya. Siguro nagpapagamot ka sa mga albularyo. Ang, ang, hindi ko naman alam, parang wala sa isip ko, sabi ko, hindi ho, dininay ko na kaagad. Sa puntong ito, naisipan na niyang humingi ng tulong. 
Father, may bumubulong po sa akin. Kasama ang isang kaibigan, natuntun niya si Father Sikia. Matapos ang interview at psychiatric evaluation, sa wakas ay naliwanagan din si Menji sa kung ano ang bumabagabag sa kanya. Ang kanyang diagnosis sa akin is grave oppression kasi sa sobra ng daming manifestation sa akin. Noong una nga, hindi ko maintindihan. Kaya yung mga sinasabi nito, totoo sa isip, sa isip, isip totoo kaya itong mga ano. Tapos, ang advice naman ni Father Mario nung muna namin kita, ilista ko daw lahat kung sino sa mga angkan ko ang nanggagamot, nanguhula, so, saka kung saan ako pumunta ng mga manggagamot, kung saan ako nagpahula, kung saan ako nang, kung saan saan, uh, nang, kung ano pa yung mga ginawa ko. Pero pinilit ko rin, inilista ko, dinala ko. Ang ginawa niya, Pinarenounce na niya ako doon, dinala niya ako sa Blessed Sacrament. Lahat ng mga nilista kong kung saan ako nagpunta, isinuko ko nga sa Panginoon. In the name of Jesus, I bring the consecration upon you. And I command all spirits associated with this consecration to go immediately and directly to the foot of the cross. Yun nga, pag uwi ko, naramdaman ko na karoon nga ako ng emotional healing. Hindi naging madali ang paghilom ni Menji. Taon din ang inabot at marami pang healing sessions bago siya tuluyang iwan ng mga tinig. Sa ngayon, dasal ang lagi niyang sandata. Naging malinaw din ang isang misyong Pilit niyang isinasakatuparan araw-araw. Nag-apostulate ngayon sa mga tao na huwag kayong maniwala sa mga tawas, huwag kayong magpahula, huwag kayong maglagay ng pungsoy-pungsoy dyan sa mga bahay niyo, huwag kayong maglagay ng mga wind chimes, kung ano-ano. Dahil window yan eh, para ma-open kayo sa bad spirit, imbis na gagandang buhay niyo, imbis na gagrasyahan kayo ng Diyos, hindi ka daw... Walang krasyang papasok sa loob ng bahay niyo, lalo lang kayong iharas ng evil. Kasi naintindihan ko na lahat eh. Sa kasaysayan ng simbahan, Madalas na tudlaan ng demonyo ang mga taong pilit na nagpapakabanal. Yung mga tunay na banal, yung mga tumulad kay Jesus, alam mo, sila rin ay talagang nilabanan sila ng demonyo para sila ay hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. Ang isang gustong gusto ko dahil siya ay patron ng mga pari ay si San Juan Maria Vianney. Simple, pari, malalim magdasal, bigay na bigay ang sarili sa paglilingkod sa kanyang sambayanan, subalit, nagdusang mabuti. At ang pag-atake sa kanya ng demonyo ay hindi lamang yung mga katulad ng nararanasan ng ordinaryong mamamayan, ordinaryong kristyano ng mga tukso. Kung siya ay matutulog na, nakahiga na, ang demonyo, alugin ang kanyang kama. O kaya naman, yung kanyang mga gamit sa kwarto, lumilipad, tinatapon sa kanya. No? At kumisan, nakakaramdam siya ng physical assault. Wala ngang pinipili ang demonyo. Ang lahat ay bukas sa kanyang impluensya. Mayaman man o mahirap, makasalanan man o inosente. Sa unang tingin, Tila isang ordinaryong bata lang si Jason. Masayahin, masigla, at kuminsan pa, pilyo. Kaya naman hindi mo aakalain na sa murang edad, namulat na si Jason sa pandiligalig ng mga demonyo. Bunso si Jason sa tatlong anak ni Cecil. Ang family namin, mga lola niya, parents ko, both sides, Very religious talaga. 
Kasi ang family namin, meron kaming lola at lola na madre. Meron kami tito-tita na pare at madre. Meron kami cousins na pare at madre. Ganun talaga. So sabi ko na nga sa kanya, sa generation nila, baka siya magiging pare. Mataas ang pangarap ni Cecil para sa anak. Ngunit wala man lang babala ang pagdating ng kadiliman sa kanilang buhay isang ordinaryong gabi. Anim na taon na ang nakalilipas. Matutulog na siya. Tapos bigla lang siya yung tumayo na para siya natatakot siya na tinatakpan niya yung tenga niya. Sumisigaw siya, Mami, 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 Diyan sila marami sila, Mami, Mami, nakaitim. Namilinig sa takot, pinagpapawisan, at halos hindi makahinga sa pag-iyak, pilit itinuturo ni Jason ang isang sulok ng bahay kung saan meron daw siyang nakikita. Walang ibang nagawa si Cecil kundi yakapin ang anak at magdasa. Mura pa siya ng mura na, ang pangit talaga ng mga mura niya. Eh kasi sa amin, kasi pati sa ilong, i-ever na siya ng ganun, ganun mga linti, ganun ganun yun siya, yung pag sa ilong ko. Tapos ako naman, tapos sabi, our father work niya, so talaga nang nilabot talaga na kami, hindi ko na talaga maintindi ang panilabot namin. Sabi ko, Diyos ko, ano ba ito? Ano yung tumigil yun hanggang 3 o'clock in the morning? So the following day yun, tumawag ako sa friend ko, tulungan yun naman ako ng gano'n gano'n. Pinadalhan ako ng mga blessed water. Ayun, but still hindi ko talaga siya iniwan. Jason! <laughs> Mula noon, naging regular ang pag-atake ng hindi makitang mga nila lang kay Jason. Hindi agad naniwala si Cecil na demonyo nga ang bumabagabag sa anak. Hanggang siya mismo ang nakakita dito. ako nang andito na ako, murang-mura na ako kasi sabi ng mga old dati, sabi niya magmura ka yan pala, para mapala yung mga maligno, mga divas, nang ganon so the more ako na nagmura the more ako dito may nakita na parang may nag-twirl dito na mga maitim na ano, yung parang sa group sila na hindi mo ma-identify Hindi nagbago ang sitwasyon ni Jason Ang masaklap Lumala pa ito nang hanggang sa eskwelahan ay magpakita sa bata ang mga maligno. Bakit natatakot? <laughs> mama na mo, ando naman mama mga blocks masa no? sa school. Ano ginawa mo mama? Lumuntik na ako mama, hindi ko na talaga ano, parang bibigyan na ako. Masabi ko lang gain pray mo, di ba? Alam mo na ako nang dapat mo pray. E di syempre sa bata, napaka-traumatic na talaga na kahit sa school, sinusundan siya doon ng mga blocks na yan. Tila wala nang nakikitang pag-asa si Cecil. Imbes na pahinga, ang mga gabi ay naging puno ng pangamba. Awang-awa na rin si Cecil sa kanyang bunso. Hindi nagtagal at dala na rin marahil ng kanyang panalangin, dumating din sa wakas ang sagot sa kanilang problema. Hello, Dex. Natatasal ako. May nakapagsabing baka matulungan sila ni Father Sikia ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism. Gaya ng lahat ng kasong idinudulog sa kanila, isinailalim muna si Jason sa masusing eksaminasyon. So before kami nag-ano ng deliberation sa Divine Mercy, pinaano yung muna kami sa psychiatrist, pinakonsult siya sa psychiatrist, nag-session, one session lang siya, pinaano siya talaga kung ano siya, nothing strong sa psychiatrist report niya. 
Dahil wala namang nakitang diferensya sa pag-iisip at kalusugan ni Jason, naging tiyak ang diagnosis ng grupo. Bagamat hindi sinasapian, ang bata nga ay inaatake ng mga demonyo. Minabuti ng grupo na isa ilalim ang bata sa deliverance. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power of God, bind and cast out all spirit that of the Holy Spirit, I command you to depart right now from Jason and go immediately and directly... Ayon kay Father Bobby de la Cruz, ang deliverance ay kadalasang isinasagawa sa mga biktima ng oppression o infestation. Doon sa deliverances, hindi mo kinakailangan gumamit ng Roman ritual. Hindi mo rin kinakailangan na magkaroon ng faculty na nanggagaling sa obispo para gawin itong deliverances na ito, itong pagpapalayas ng demonyo. Kasi ang gagamitin mo namang panalangin dito, yung tinatawag natin sa simbahan na private prayers. Yung mga private prayers na ginagamit namin sa deliverances, hindi na, no? Uh, mas uh, ordinary ito. Pwedeng gamitin to kahit ng mga laiko. Pero tila hindi basta-basta magpapatalo ang puwersa ng kadilimang umaatake kay Jason. Sa araw ng kanyang deliverance, halos hindi makarating ang pamilya ni Cecil sa itinakdang oras. Hindi kami makasakay dami ba? May nakalimutan kami, babalik kami, yun ba? Tapos sabi ko, sasakay kami sa LRT, paano ba ito? Hindi naman kami makasiksik. Tapos sasakay lang kami sa jeep, hindi kami makasakay. Ano ba ito? Mag-antay na lang kami ng taxi, hindi kami mapasakay ng taxi, ng lapit-lapit na tricycle, hindi kami mapasakay ng gano'n. Alam mo, ginawa namin, tumakbo kami papunta sa My Heart Center. Tapos doon pa kami nakakuha ng taxi papunta sa Divine Mercy na malapit na nga lang. Actually, dyan pala ang Divine Mercy sa ano. Ang dami talaga, sabi ko, Diyos ko, ano ba itong prayers lang talaga nag-ano sa amin. Nang sa wakas ay nadasalan ng grupo ni Father Sikia si Jason, unti-unti nang kinakitaan ng pagbabago ang bata. Nabawasan ang pag-atake kay Jason sa gabi at ang pilyong si Jason naging madasalin. Naniniwala si Cecil na naging malaking bagay ang paglapit nila sa isang pari upang mapabuti ang kalagayan ni Jason. Bagamat nagpapakita pa rin paminsan-minsan, hindi na umaatake ang mga demonyo. Dahil na rin marahil sa naging mas malalim na relasyon ni Jason at ng kanyang pamilya sa Diyos. Tapos sabi, prayer lang. Sabi, pray lang na may pray. Basta labanan mo lang through prayers. Never give up talaga na magpapadala ka sa kanila. Isurrender mo ang talagang anong para lang sa mga bad guys na yun. Huwag. Pray ka lang ng pray, ng pray, ng pray. Nang bawian ng buhay ang asawa ni Bing, damang-dama ng kanilang pamilya ang malaking kawalan. Sobrang mabait siyang father, a good father, a good provider, a good husband din, good brother-in-law, everything that is good. Yun ang pagkakakilala ko sa kanya. Pero sa kanyang kamatayan, ay may lumabas na katotohanan tungkol sa kanyang buhay. May ibang pamilya si Ernesto. At ibang-iba ang paglalarawan nito sa yumaong asawa. Nananakit daw ito at hindi naging mabuting padre de pamilya. Iba pala siya pag nasa amin siya. At naramdaman ko parang, parang dinaya niya ako. Sobrang sakit ang naramdaman ko sa nangyaring yun. At saka habang iniisip ko yun, lumalaki, lumalaki ang galit ko hanggang sa halos hindi ko na makontrol ang galit ko. Di nagtagal, ang galit na nadama ni Bing ay unti-unting nagpamala sa kanyang tahanan. Hindi maipaliwanag ang mga gamit na biglang tumitilapon at binabasag.
sa bawat ganito lalagyan, meron ako ditong maliit na kulay, kulay violet na parang lalagyan ng kandila. Kandilebra nga ang tawag na kaya lang maliit lang siya, mga ganyan na kalaki. Dito, dito, at saka dito. Yung mga yon naubos eh. Pagka na minsan, kung nasan ako nandun, bigla lang babagsak sa harap ko. One time, nandun ako sa kwarto ulit. Yung kwarto doon, yung kwarto doon. Biglang pinuto sa akin. Nakita ko yung saucer nito. Ito, nasa loob nito yan. Hindi na bubuksan to. Lumabas siya na hindi binubuksan. So one time naman, nakupo dyan yung pamangking ko. Nagro-rosaryo kami. Kaya, even during prayers. Even during prayers talaga. Lumipat sa kanya. Pinggan. Mabutakbo siya sa akin. Tita, sabang binato ako. <laughs> Tila may di nakikitang puwersa na nagwawala at naglalabas din ng poot. Sa halip na matakot, hinarap ito ni Bing ng buong tapang. Basag nito, basag nito. Sobrang galit na ako tapos sabi ko, ano ka ba kung ano ka man? Ganun. Kung gusto mo dito, de sige ka ako. Share tayo ganyan ganyan. Pero pakita ka sa akin, mag-uusap tayo. Ang nangyari, hindi man nagpakita sa akin. Ay naku, ano ka ba naman? Ang dami mo na namang kalat, oh! Eto, gagamitin mo pa ba to? Ay, Diyos ko, itong batang to talaga. Oh! Ay, ah! Ah! Pero nang nagpatuloy pa rin ang pambubulabog sa kanyang pamilya, minabuti na ni Bing na humingi ng tulong sa simbahan. Doon niya nalaman na ang kanilang nararanasan ay isang infestation. Infestation means that the demonic attack is focus, nakapokus yan sa isang lugar, usually. It can also be an animal or an object, a cursed object, but usually it is focus on a place. No? Yung tiyatawag natin mga hunted houses. Kapag maraming paranormal na nangyayari, maraming nakikita doon, maraming, for example, namamatay doon o nakakasakit doon, Uh, maraming uh, mga, for example, napopossess sa uh, lugar na yon, or there are many, uh, all kinds of, uh, uh, what we call, uh, pag may natutulog doon, maraming mga inaatake doon sa gabi, etc. These are what we call, or naririnig, or uh, nakikita, then we call that infestation. In the name of our Lord Jesus Christ, who died on the cross, hindi nagkaksaya ng panahon si Bing. Nakiusap siya sa isang pare na basbasa ng kanilang bahay. Pagpasok nila dyan, parang tumalog mo sa kanya, parang ballpen na walang takip. Niikot na kanya, parang sibak. Ganon, umaging. Get away from each one of us. Get back to hell. Do not disturb us. For we are caught. Habang nagpipray kami, may mga lumilipad na bariya. Hindi ko lang kung saan gagali yung mga bariyang yun. Kung ano-ano yung mga nag-aid siya dyan. Paglibot nila ng bahay ay lalong nabahala ang pari. Tumigil sa akin! In the kwarto namin yaan, nung doon pumapasok siya dyan, parang hindi siya makapasok. Parang hirap na hirap siyang pumasok sa kwarto namin na tinutulugan ko. Ay natapos si Father, sa simbahan, sabi ng mga tao doon, ng mga ibang mga sakristan doon, talagang traumatized si Father hanggang sa minsan din doon sa nakakatulog. Isang insidente pa ang nagudyo kay Bing na maghanap pa ng ibang makatutulong. Nakakita ko parang may patak akong nakita dyan. Ano kaya ito ka ako? Tingnan ko, ang tingin ko, madi, maitim na parang pakiramdam ko dugo. Hindi, kinuha akong basahan, binilot ko, binilot ko, tinago ko. Ano 
right then and there, punta tayo sa San Carlos Seminary. Ka. Punta tayo doon. Kaya naano sila, kaya wala sila, we have to go. Dito sa San Carlos Seminary, nakilala ni Bing si Father Sikia. Naging emosyonal ang kanilang pagtatagpo. Father, galit ako. Galit na galit na galit ako. Yun, uyak ako na yun. Galit ako. Sabi ko, kung ginagawa ko sa rin, basta yun lang, Father. Kaya, basta galit ako. Walang tigil ang salita ako ng galit ako. Tatatandaan ko yun. Tsaka iyak ako ng iyak. Halos wala akong masabi sa tindi ng galit na nararamdaman ko. Nalaman ni Bing na maaaring ang kanyang galit ang ugat ay sa kanyang tahanan. Parang sa akin, ako ang pinanggagalingan. Actually, ako ang pinopokal. Actually, hindi naman sa akin ang gagaling yung kung ano man yun. Pero ako ang uh, the cause, yun, that's it. Yung dahilan, dahilan kung bakit may nag- It's not really me as an individual, but the anger that, that, that I feel. Pumunta sa bahay ni Bing, sila Father Sikia at Father Mateo Goldaraz ang Chief Exorcist ng Archdiocese of Manila upang magsagawa ng exorcism. Sinabihan nila si Bing na maaaring abuti ng dalawa hanggang tatlong araw bago tuloy ang maging payapa ang kanyang tahanan. Nagpatuloy pa ang mga nakababahalang pangyayari sa bahay ni Bing. Tila lumalala pang araw. Pero wala pang isang linggo, matapos ang exorcism, ay biglang huminto ang mga kaguluhan. Kasabay nito ang paghupa ng galit sa kalooban ni Bing. Wala na akong nararamdamang galit. At parang ngayon, sabi nga ng mga anak ko, sobrang na daw ako, but... Kahit na minsan may mga worse ang nangyayari na, na, na it will merit my anger or kahit na konti lang galit, hindi, hindi ko alam ba din na ako nagagalit. Matindi man ang pagsubok na kanyang pinagdaanan, hindi raw kailanman natinag ang pananalig ni Bing sa Diyos. Ngayon naniniwala na ako na hindi lang tayong nabubuhay sa mundo. Meron pang iba na ang target nila sirain ng pagiging ang, ang tao na mahal ni Lord. So ay maipapayo ko sa kanila. Kumapit ng mahigpit na mahigpit ang, ang steadfast to your faith kay Lord. Wala tayong ibang babalingan, anumang problema, kundi si Lord. Iwasan ang galit. Iwasan ang maging mapagmataas. Kapag may bata sa bahay, tila mas makulay at maliwanag ang ating tahanan. Sadyang iba ang dala nilang kasiyahan, para bang nakagagaan ang loob. Ganito noon si Bea. Bago pa siya magdalawang taong gulang, ay sinasali na siya sa mga patimpalak sa barangay dahil isa siyang biba at matalinong bata. Pero nagbago ang lahat dahil sa isang insidente. Kinuha yan ng kanyang papa. Sabi, papa siya sa Manila ng ninang niya. O, Bea! Office na si Mami. Ay, dito sige. na. Sige. Okay, masyado paggabi, ha? Sige, sige. Bye-bye. Bye-bye. Sandali, papawi sa kanya. Oo. Oh. Sandali, sandali. Lakad ka lang, lakad ka lang. Yan. Tapos, nung gabi na, quarter to seven, nakarating ang mag-ama ko sa bahay. Ah, ah nalika na. Sabi ko, ba't ganyan ang itsura ng anak ko, tulala? Sabi ko, baka pagod nga lang. Hindi ko pinansin, pinatulog ko lang kasi nga, kala ko pagod. Tapos kinabukasan, nandun lang siya sa isang sulok. Nakatulala, nakatingin sa kawalan. Hmm. 
Beya. Beya. Nalaman ni Linda Beya? na ang kasama ng kanyang anak noong araw na yon ay kabit ng kanyang asawa. Beya? Sakto nung inamin niya sa akin kung sinong kasama, tapos sabi ko, umamin ka, nakita ba kayo nung bata na may ginawa? Sabi, siguro. Sabi ko, wag mo sabihin sa akin na siguro. Kasi iniisip ko, baka na-trauma yung bata. Bukod pa rito, naghinala si Linda na may ginagawa ang babae sa kanyang anak. Lalong lumakas ang suspecha niya nang makatext niya ito. Tanda-tanda ko yung text na yun, hindi ko yung kinakalimutan. Ang sabi niya sa akin, mas masakit daw makita na ang, ang anak ang nagdudusa. Kasi sabi ko, bakit naman ang anak ko? Kasi inihiwalaya na daw siya ng asawa ko. Bea? 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 Simula noon, tuloy-tuloy na ang pag-iba ni Bea. Bigla itong babangon tuwing alas 12 ng gabi at mag-iiyak. Hindi nila mapigilan ang pagbawalan nila. Ang lakas-lakas niya. Ang lakas-lakas niya tapos nakatingin siya. Iba yung mukha niya, iba yung itsura, mapula yung mata niya. Parang hindi siya. Yung boses niya iba. Ito yung alas 12 ng gabi, hanggang alas 3, hanggang alas 4 ng gabi. Two years kaming ganun. Every day yun. Oh, tuloy. Ano yun? Kayo po ba si Mang Tony? Oo, ako nga. Yung, Sinong papagamat sa inyo? Yung anak ko po kasi ilang araw na pong tulala. Ah, oh, ganun ba? Alaga, tuloy kayo dito. Upo kayo dyan. Noong una, sa medico o faith so, healer, tumatakbo si Linda. Dinala ko siya sa yung mediko. Meron isang mediko na kapanipaniwala naman na gumagamit ng may third eye ba. Yan. Dinala ko siya doon sa mediko na yon Sabi, kinukulam nga yung anak ko. Ano niyo ba ang nakikita ko rito? Ang asawa mo, isinama ang anak mo sa kanyang babae. Tapos, pinakain ng anak mo. Nasabi niya lahat, lahat, pati pinuntahan, pati kinain. So parang naniwala ako, naniwala ako. Ayon kay Padre Jojo Sirudo, ang Chief Exorcist ng Diocese of Cubao, dapat ay sa simbahan idinudulog ang mga kasong tulad ni Bea. Huwag dadalhin sa albularyo. Huwag dadal sa faith healer. Kasi ang problema ay lalong lumalala. Ang exorcism ay isang determined ritual na kung saan sa ngala ng simbahan, yung exorcist, inuutusan niya ang demonyo na palayasin. And only an exorcist can do that. At kung inaakala natin wala namang mawawala kung susubukan ang mga ritual na mga mangkukulam o albularyo, nagkakamali tayo. So kapag nakapag-alay ka ng buhay ng manok doon o dugo ng manok doon, yung lugar na yon binibigyan mo ito, binibigay mo ito doon sa demonyo at binibigyan mo siya ng karapatan na gawin ang anumang kanyang gustong gawin sa lugar na yon kasi inaari niya, uh, property niya. And most of, most of our superstitious beliefs are not innocent, but they are real offerings, real consecrations to the demon. So wag yon don't do that. Lumala ang sitwasyon ni Bea. Walang lumabas na sakit sa psychiatric evaluation niya. Pero patuloy ang kanyang kakaibang inaasal. Bihira lang itong kumain. At may mga pagkakataong tila may kausap siya na di nakikita ng iba. Oh, ayan. Kain ka na. Kau 
Kauren, stop na to. Kauren, tumbog na gutom ka na. Ikaw, di ka kumakain. At isang gabi, nakumpirma ni Linda na talagang hindi psychological lang ang pinagdaraanan ng kaniyang anak. Mga quarter to one yun. Hindi siyempre pagod ako. Nakatulog ako ngayon. Sa tabi niya. Tapos maya maya, parang, parang lumamig yung pakiramdam ko ba na may pumasok na hangi, hindi ko alam. Tapos yung kurtina namin ay talagang pumapayod talaga. Nagising ako. Nakalutang siya sa kama. As in, talagang ipinasok ko to sa kanya. Lampasan. Sabi ko, hala, Diyos ko, ano po ba ito? Ano po ba yung nangyayari? Diyos ko, tulungan niyo po kami para mawa niyo na po. Diyos ko. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang anak ko. Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami. Bea. 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 Sinubukan ni Linda na dalhin ang kanyang anak sa simbahan. Pero hindi man lamang sila nakatungtong sa loob nito. Mga five minutes bago kayo makarating ng simbahan, iiyak na siya. Ilalak niya lahat ng pinto ng sasakyan. Naglalaban kaming mag- Pinipilit po siyang pumasok sa simbahan, pero napakabigat. Napakabigat niya, hindi ko siya kayang hilahin, hindi ko siya kayang buhatin. Basta, nananakit siya. Hindi ko siya maipasok ng simbahan. Pinayuhan si Linda na humingi ng tulong sa Office of Exorcism. Ilang beses siyang halos maligaw at nahuhuli sa pagdating doon. Tila raw laging may pumipigil sa kanya. Pero nagtagumpay naman si Linda sa pakikipag-ugnayan sa mga pari rito hanggang sa ipakilala siya kay Father Jojo. Tapos nung dumating na si Father Jojo, may mga Latin na siyang sinasabi. Imperativi natus ex virgine. Si Bea, ako sumasabay din. Latin din yung sinasabi niya. Oh, nagsasalita din siya ng Latin. Kung anong sinasabi niya, hindi ko rin naman naiintindihan. Basta Latin din yung sinasabi niya, nakatawa siya. Parang nakakaloko ba? Sabi ko, Diyos ko, paano ko ito kakayanin? Marami pang ibang pare ang tumulong kina Linda. May mga pagkakataong akala niya ay tapos na ang kanyang kalbaryo. Akala ko gumaling na siya kasi matagal nga siyang hindi sinusumpong ng ganun. Papa, this is Mama, sabi niya, Ate, Jill, so sabi niya lahat, tapos this is Yaya, this is Bea, she's dying, lalo niya sinasabing ganun. Nitong year na to, sinumpong na naman siya. Kung ano-ano yung sinasabi niya, pumapasok siya ulit sa ilalim ng sopa. Bea, huwag niya, magkikip din. Sa ilalim ng kama. Tapos kung saan-saan siya sa mga halaman, andiyan siya nakasiksik. Hanggang sa, sabi niya, mami, monster, monster, again. Tila, di na nga mawawala ang halimaw sa buhay na magina. Sa ngayon, bumalik na naman ang bangungot matapos ang limang taong pananahimik. Niisip ko, pagsubok lang to. Kasi dito tayo nagiging matatag sa pagsubok na to. Yun nga lang, ang lagi kong dinadasal, huwag niyo akong iwanan. Kahit anong mangyari, kasama ko siya. Tsaka kinakaya ko talaga, kakayanin ko pa. Wala naman iba akong pagkukunan na kasang doon. Siya lang. Dasal na lang. 
Kahit hirap na hirap na, nananalig pa rin si Linda na may liwanag sa dilim. Nakikita ko yung liwanag. Mas ano ako sa liwanag kasi nakikita ko na unti-unti yung kagalingan ng anak ko. Nasasabi na niya kung anong gagawin ko. Nakikita ko kung anong gagawin ko sa kanya. Matatapos din to. Kasi wala namang kami ibang pinagkakapitan kundi ang Diyos lang. Wala namang ibang mananalo sa Diyos. Walang imposible pag ang Diyos ang gumawa ng kagalingan mo. Nakakatakot, nakakabahala. Kahit sino sa atin, yan ang reaksyon sa mga kwento ng demonic attacks. At sino nga ba naman ang hindi matatakot sa ganito? Halos hindi mo na makilala ang tao. At para bang ang kaharap mo ay ang mismong demonyo. <laughs> ang kasamaan laging ginagawa. Takutin tayo, magbulaan sa atin, pero ang pakay pa rin, talikuran natin ang Diyos. Sa harap ng matinding takot, maaari tayong masaklot sa pangamba na baka inabandona na tayo ng Diyos. Baka wala na tayong kakampi. Baka wala na tayong pag-asa. Tuwan-tuwa ang kalaban, ang demonyo, kapag nakita niya, na tayo ay nawawalan na ng pag-asa. Yun ay patunay para sa kanya na ang kanyang, kanyang kamandag ay atin ang pinaniwalaan. Kapag nag-despair kasi, parang naniwala na tayo na mas malakas ang puwersa ng demonyo kaysa sa biyaya ng Diyos. Kakambal ng kawalan ng pag-asa, ang kawala ng pananampalataya. At ito ang mga susi upang makapasok ang demonyo sa ating buhay. Ang una-una kong sasabihin ay gumawa ng napakaraming hakbang upang madiligan lagi ang pag-asa. Kahit paulit-ulitin lamang na maniwala, the renewal of faith, that God is stronger than the devil, that God has triumphed over the devil in Jesus, that God has poured into our hearts and on the whole world, the Holy Spirit, huh? stronger than the devil, to affirm that belief is already a sign of progress. And the devil will already tremble when we profess our faith. Maraming paraan upang madiligan ang pag-asa at maprotektahan ang ating sarili laban sa demonyo. Unang-una na ang pagdarasal. When you pray, always pray from your heart. Kasi minsan, yung mga sinaulong panalangin, we use it like a magical chant, uh, incantation, na pag sinabi mo to, it will bring about this effect. Pero hindi eh. Yung, yung panalangin na yun, dapat yun, isinasa puso mo. It is heart speaking to heart. Maaari tayong gumamit ng mga espesyal na panalangin para paalisin ang masamang espiritu. Ito ang tinatawag na deliverance prayers. All Christians, uh, hindi lamang mga exorcists o pare, no? because we have been given that authority by the Lord no? to expel spirits. Through, uh, of course, pag laiko ka or pare ka na hindi ka exorcist, you can use deliverance prayers. Pero pag exorcist ka, you use exorcists and prayers. Kaakibat ng pagdarasal ay ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos at sa mga sakramento. Frequent the sacraments. Think holy thoughts. Dwell on the Word of God. Yan ang mga sandata. That's why uh, if the person lives out talaga yung kanyang buhay kristyano and makes use of the sacraments properly, hindi lang nagsisimba tapos eh, yung kanyang puso at uh, pag-iisip ay malayo. Very minimal lang yung magiging effect uh, Uh, that will keep the devil away or will, that will kick out the devil. Ipinapaalala rin ni Bishop Tagle na kasabay sa pangangalaga ng espiritual na aspeto ng ating buhay, dapat ding pagtuunan ang kalusugan ng ating katawan at isipan. Minsan kasi kapag mahina ang naturalesa, 
ng isang tao. No? Yung kanyang emotional, psychological state. Parang ang daliring ma-attack ng demonyo. Kaya, proper nutrition, no? yung magandang samahan, yung taking care of the body, yung health, education, no? bahagi yan eh, ng, ng pagpoprotekta uh, ng isang wholesome personality. Mahalaga rin daw na alagaan natin ang ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Strengthen the family, strengthen the community, especially in prayer, in love. No? Huwag natin hahayaan ang demonyo na magkaroon pa ng maraming pintuan at bintana na mapapasok. Seal them. Seal those cracks with good intentions, with prayer. At para lubusang maprotektahan ang sarili, dapat din tayong umiwa sa mga gawaing mag-aanyaya ng masasamang presensya sa ating buhay. Huwag tutuksuhin ng Diyos. Huwag yung subukan ko nga ang Diyos. No? Subukan ko nga itong mga uh, satanism. Subukan ko kaya itong mga ganitong mga experiment. Subok lang naman. Yung iba kasi sa unang subok, kinuha na. No? So huwag nang makipagsakalaran sa isang bagay na baka naman hindi natin kayang kumawala. We practice so much yung divination, fortune telling, no? astrology, feng shui. Papadubo tayo, nagtatabi-tabit po tayo, mga ganyan, mga incantations, in order to uh, appease the spirits. Ito si Santa Maria. Ah, Santa Maria. Pinapalili si Cristo. Okay. Marami dyan, uh, pag nakakasakit, no, they don't uh, go, go for, they don't pray or they don't use the sacramentals, no? pero pupunta sa albularyo yan para gawin ng, may mga magic okay, na ginagawa sa kanya, ng mga ritual para gumaling. Alam natin that the devil can heal. No? We have so many practices na, that have uh, opened we Filipinos to this kind of uh, demonic uh, attack. Kumakapit doon yung masas mga masasamang espiritu sa tao. Bukod sa mga maaari nating gawin sa pang-araw-araw na pamumuhay, mayroon pang mga sandata ang simbahang katolika na magagamit bilang proteksyon laban sa demonyo. Meron tayong tinatawag na seven ritual sacraments na yun ang espesyal na pagpapadama ng Diyos ng kanyang presensya sa iba't ibang yugto ng buhay. Pero meron tayong mga tinatawag na sacramentals na kahit labas sila sa seven sacraments, sila pa rin ay sa tradisyon ng simbahan maaaring magamit upang maramdaman natin sa isang continuous na pamamaraan ang biyaya na natanggap natin sa mga sakramento. ba diba ang binyag ay pag-alis sa original sin, pinalayas na ang demonyo na humahawak sa isang bibinyagan at sa pamamagitan ng tubig na binyagan tayo. Kaya yung holy water ay isang sakramental na ginagamit sa rite of exorcism at sa pagbibindisyon sa paggamit ng holy water, ang bisa ng binyag, yung original exorcism, ay pinananatili sa atin. Sa binyag, no? pinahira na rin tayo ng langis at tayo ay inangkinan ni Kristo, hari, propeta, hari, at sa kumpil, pinahira na ng langis, bagong bugso ng Espiritu Santo. Kapag ikaw ay threatened by the, by the devil, yung langis, holy oil, na ay muling gagamitin para ang bisa at lakas ng Espiritu ay dumaloy muli sa iyo. Yung lumang ritual ng uh, binyag, nilalagyan ng asin ang, uh, ang labi ng bata. Bakit? Ang asin kasi ay preservative, no? And it seals the quality of food, okay? Kaya yung, yung uh, asin sa binyag ay parang panalangin na ma-preserve sana ang sanctity mo. O ngayon, exorcism, yung asin, no? yung exorcised uh, salt ay naandyan to seal, no? 
uh, uh, the, the, the location no? where the exorcism is happening no? at para mapagtibay muli ang, ang uh, kagiging makadiyos nitong tao. Dito sa krusipiho, dito ibinuwis ni Jesus ang kanyang buhay para tayo mabuhay. Kaya lahat ng ating uh, ginagawa mula binyag hanggang kamatayan sa tatak ng krus ni Jesus. Kaya sa exorcism, we invoke again the power, the power of the saving death of Christ. Ang relic, ito ay usually galing, lalo na yung mga first class relics, ito yung mga galing sa uh, sabihin natin ito, ng mga banal na tao na nakibaka na rin sa demonyo at kasamaan. Kaya kung meron tayong relic, inilalagay yan minsan sa ulo ng, uh, ng possessed o sa ibang bahagi pa ng katawan upang maramdaman niya na hindi siya nag-iisa, na siya ay may mga katuwang, mga banal na tao na nananalangin at nakikibaka kasama niya. At ang isa pa, yung Holy uh, Eucharist, the Blessed Sacrament, na special na presensya ng Panginoon. Kaya yan daladala ng mga pari na nag exercise at yun din ang panlaban nila, proteksyon nila sa kanilang uh, gagawin. At yun din ay uh, uh, the, the banquet, the, 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 con- the food of consolation doon sa inaalihan ng demon. Maraming dahilan kung bakit nakakatakot ang pag-atake ng demonyo. Nilalapastangan at pinahihirapan ang nilalang nakawangis ng Diyos. Di mo na makikilala at nagbabantang mawala ng tuluyan ang isang mahal sa buhay. Kitang-kita kahit pansamantala ang pangingibabaw ng kasamaan sa nasasapian. Pero di tayo dapat matakot kung matibay ang ating pananampalataya at matatag ang ating relasyon sa Panginoon. Usually kasi nagiging biktima ang isang tao dahil yung kanyang relasyon sa Diyos ay may pagkukulang. Uh, for example, kapag isang tao ay kinulam at hindi siya protektado ng Diyos, no, he's not in the state of grace, then the person can get hit immediately. Uh, but a person who is very close to God, especially kapag uh, inayos niya ang kanyang buhay, no, unang-una sa lahat, no, little by little, yung demonyo will unti-unti, no, uh, yung kanyang kapit ay hihina ng hihina. Yan, no. Avoid peace. Kung talagang sincere yung tao, buhabalik sa Diyos, then God really cares for us infinitely more than we care for ourselves. Eh, no? Kitang-kita ang ebedensya na nasa ating daigdig ang demonyo. Di lamang sa malawakang kasamaan at paghihirap, kundi pati na rin sa mga individual na kaso ng posasyon, oppression, infestation, Ang patuloy na pakikipaglaban sa ganitong anyo ng kasamaan ay kinikilala at binibigyang halaga ng simbahang katolika sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga exorcist. Kaya ito official, kasi parang at that moment, daladala niya itong communion of saints. Hindi siya nag-iisa. At yung i-exorcise na tao, yung possessed, hindi siya nag-iisa. Kasama ang kabutihan, ang panalangin at ang biyaya ng buong simbahan para sa kanyang kapakanan. Kahit sa nagbabagong panahon, di mababawasan ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng exorcist. At madalas, damang-dama nila ang bigat ng responsibilidad. This ministry kasi is uh, something that is really very draining. And uh, it's something that takes a lot out of you. Talagang, there was a point na talagang depressed na ako, na puro 
Ito nakikita mo eh. No? And uh, ito, of course, the devil can also retaliate. Gumaganti rin sa akin yan. The attacks really were bad, no? That I wanted, uh, parang uh, gusto nang huminto. No? Because the attacks were not only uh, centered on me, but on my family. No? Tila isang malaking hamon ang di matakot sa ganito mga pagsubok. Pero may pinagkukunan naman daw sila ng lakas ng loob. Father Siki, I always say, and I agree with that, that if, if we are uh, close to God, no, to the Virgin Mary, to Jesus Christ, to the saints, no, you don't have to fear anything. The demon cannot do anything. Number one, it is the power of Christ. So yung panghahawakan natin sa power of Christ, no, yung pang huwag kang matakot. It's, it's the power of Christ. Pangalawa, you are protected by both Christ and the Church. I could go through an exorcism na tagapanata yung kalooban, not because of anything, pero naisip ko, makapangyarihan man ang demonyo sa akin. Kaya kapangyarihan ni Kristo, mas malaki eh. Kasi Diyos siya eh. Yung Espiritu Santo, hindi niya ako iiwanan. Kasi Diyos siya. At Diyos siya. The no way, no way na maari siyang matalo. So yun ang pinanghahawakan ko. Mahirap man daw ang kanilang pinagdaraanan, di naman matatawaran ang katumbas nitong gantimpala. Yung maganda dyan is you see the miracles of God. No? Una you see the power of the devil, then you see na talong-talo pala siya. No? And at the end, talong-talo. No? Walang kalaban-laban yung demonyo. No? And you see the change in that person at yung buong pamilya na biglang lumalapit sa Diyos. It is the power of Christ and the great love yung tindi ng pag-ibig ni Kristo para do sa taong sinasabihan na mahal na mahal na mahal ni Jesus yung taong iyon. Hindi niya papayagan na manatili itong hinihiya ng demonyo. Ako yun ang essence ng exorcism eh. It is not an arrogant display of divine power, but it is actually a display of divine love. Sa tuwing nakikita namin yun at nakikita ko yung tagumpay ng Diyos, nagbibigay ito ng lakas sa akin no? para talagang maniwala sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan. At nandyan siya, bagamat nandyan ang demonyo, nandyan ang kalaban, nandyan din ang Diyos at palaging mananaig ang Diyos. Ang katiyakan sa kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay lakas sa mga exorcist para ipagpatuloy ang laban sa kasamaan at magsilbing gabay para sa nalulugmok sa kadiliman. Nagdusa si Jesus sa Gethsemane at naiisip ko inatake rin siya talaga muli ng demonyo na tumukso sa kanya noong pagsisimula ng kanyang ministry. Ngayong magtatapos, aatakihin na naman siya. Takot, nanginginig siya. At daladala niya ang takot nating lahat. Sino ba ang hindi natatakot humarap sa kalupitan? Sino ang hindi matatakot humarap sa pagkawala ng buhay ko sa kamatayan? Sino ang hindi matatakot? Pero nandito ang paglaban ni Jesus. Ang kanyang takot, inilapit niya sa Diyos sa panalangin. Ibinukas niya sa Diyos ang takot niya. Hindi siya tumakbo kung kani-kanino. Tumakbo siya sa dapat takbuhan, ang Ama. At nang matapos ang kanyang panalangin, ano sabi niya? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Natalo na ang demonyo. Ang gusto ng demonyo, Jesus, huwag ang kalooban ng Diyos. Magrebelde ka sa kalooban ng Diyos. Kalooban mo ang sundin mo. Natalo na ni Jesus. Hindi ang kalooban ko kundi ang kalooban mo. Sa dilim ng Gethsemane at ng Kalbaryo, may liwanag na sumilay. Liwanag sa dilim.